¿Qué tal amigos de ESPN? Me encuentro con Hernán Pellerano, defensa del Club Tijuana en el Hotel de Concentración. Hernán, pues primero que nada, si me platicas un poco de cómo ha sido el proceso desde que tomaste la decisión de venir a jugar a Tijuana y en este tiempo que has estado aquí, ¿cómo te has, cómo te has sentido? Bueno, primero buenas tardes. Bueno, yo ya estuve el año pasado, vine, tuve unos problemas de papeles en España y estuve cinco meses sin jugar, entonces... Aprovechamos con la familia para venir a visitar a, a Cristian y la verdad que, que ver lo que fue el día a día en, en el club, ver a los chicos entrenar, ver los objetivos que tenían, cómo se estaba eh, creciendo el club, la verdad que fue impresionante y me quedé con eso, ¿no? con esa imagen. Y bueno, después se dio la, la oportunidad justo con la venta de, de Pablo Aguilar a la América, de, de establecimos el contacto a ver si, si se podía venir. Tuve que hacer un, un esfuerzo allá en Almería porque me quedaba medio año más de contrato. Y bueno, la verdad que entendieron allá el, el tema sentimental y, y la verdad que, que se pudo hacer la, la negociación. Precisamente eso, ¿qué tanto pesó lo que comentas en cuanto al tema sentimental? Que por ahí uno pensaría que siempre se desea jugar en Europa, estar en esas ligas y cuando decides venir al fútbol mexicano. Sí, yo hacía seis años que estaba en, en Europa y por ahí las vacaciones y eso cuando iba a Argentina eh, ya Cristian no estaba, la familia no estaba, las mujeres nuestras son antes de ser cuñada eran amigas, entonces eh, los, los sobrinitos no, 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 no se podían ver. Entonces fueron seis años donde lo deportivo es espectacular, pero a nivel familiar por ahí se pierde el contacto de, de los nenes y creo que eso por un lado fue tomar la decisión y por el otro también... Eh, en lo futbolístico, el jugar con tu hermano creo que, que no tiene precio. ¿Cómo ha sido esa experiencia hasta ahora, el compartir esos momentos en la cancha, defendiendo la misma camiseta al lado de Cristian? Increíble, increíble. Siempre uno da el 100% por, por el equipo, por la camiseta, pero bueno, ves, ver a tu hermano ahí, en los momentos que por ahí el equipo está sufriendo y verlo ahí, como que te inspira un poco más para, para conseguir la victoria. La verdad que el día a día entrenar con tu hermano, eh, en primera división en un equipo grande como es Tijuana, la verdad que es un sueño hecho realidad. De lo que has podido platicar, por supuesto, con él en ese día a día, sobre todo que está teniendo una muy buena temporada con esa racha goleadora que tiene ahorita con el equipo. Sí, la verdad que bien, contentos, por ahí eh, él es por ahí un medio centro defensivo con, la, con, con, con llegada, pero no, no, no esperábamos que meta eh, cinco goles en, en ocho jornadas. La verdad que tanto para, para nosotros, para el club, como para él en lo individual, creo que fue una, una gran satisfacción. La verdad que es increíble, está muy contento por la racha que lleva y ojalá que, que siga así hasta el final del torneo. De lo que has podido observar, ya que has estado en estas jornadas, 11 jornadas en el fútbol mexicano, ¿cómo calificarías el nivel que se vive en el país? Yo siempre tuve la, la posibilidad de jugar Copa Libertadores contra equipos mexicanos y la verdad que siempre te lo ponen muy difícil. Entonces ahora que estás acá en el día a día, eh, lo comprobás, ¿no? Vienen muchos jugadores de Sudamérica, donde por ahí son los mejores en Sudamérica y los traen acá a México, entonces por algo es. Digo que yo siempre que por ahí Europa es Europa, España, eh, por ahí tienen muy buenos jugadores, pero acá también hay, hay muy buenos y están casi los mejores de Sudamérica. Entonces hacen una una competición muy dura y muy, y muy importante, así que como te digo, ¿no? cuando vos jugás muy bien en Sudamérica, por ahí te hacen venir a, a México y te contratan en México, así que quiere decir que, que hay muy buenos jugadores y la competición es muy dura. ¿Qué fue quizá lo más difícil en cuanto al proceso de adaptación y también ese entendimiento que, que ha habido ahora con el técnico César Farías, el absorber sus ideas, lo que el cuerpo técnico desea? Y siempre cuando se contratan jugadores nuevos y técnicos nuevos, eh, siempre lleva un proceso de adaptamiento. ¿no? Yo creo que más que nada porque el jugador tiene que captar lo que quiere el técnico, el técnico tiene que conocer a los jugadores. La verdad que ese, ese paso ya lo pasamos, ya sabemos lo que quiere el entrenador, el entrenador conoce y sabe lo que puede dar cada uno de nosotros. Entonces ahora ya es cuestión de, de mentalizarnos que tenemos ahora un partido muy importante como la revancha de los Galaxy, donde ganar sería pasar a semifinales y sería otra cosa histórica para el club, y bueno, y tratar de, de clasificar la liguilla que, que yo antes de venir acá era lo, lo que quería el, el cuerpo técnico y la directiva.